Pero así se hacía radio y se hacía muy bien, por otra parte. Eh, hoy, por supuesto, con, otros, con, otro, con otra tecnología se puede desarrollar de otra manera. ¿Qué quiero decir? Que, que por ejemplo, en el Rocampo eh, fue novedosa, claro que lo fue. Claro que lo fue, pero en algún punto también rescató aquella tradición que ya venía de la gradada. Fue rupturista, cambió la historia, eh, absorbió grandes capas de jóvenes que encontraron ahí un lugar donde se sintieron identificados, otro idioma, otra manera de hacer radio, pero sin perjuicio, sin dejar de lado, que en algún punto, no porque yo haber hablado esto con, con gente de de la radio sí, pero, pero como, como oyente, recuperaron buena parte de, de esa historia que está latiendo, todo el tiempo está latiendo. Sí, ah, creo que uno de los pocos momentos que sale de eso es cuando está el programa de Klaus. Y cuando Klaus sí, bueno, relata, eh, sí, bueno, ahora Rolando está en otra, en otra etapa. Sí, sí. Ya abrió el curvo hacia otros lugares. Es la nueva. Ahora la Rolando está en Vito Casera. Beto Casella hace unos años atrás, hace 20 años atrás, un tipo como Casella, que tiene un objetivo clarísimo, ¿eh? Pues si Beto, ¿vos cuál es tu programación? ¿Dónde quieres llegar? Al conurbano. El tipo quiere llegar al colectivero, quiere llegar al taxista, quiere llegar al tipo... Hasta el mismo propósito de visión tiene el mismo estilo de vida. Exactamente, el tipo va ahí, ese es el objetivo. Y lo ha dicho él, o sea, apunta a lo popular, que no quiere decir vulgar, apunta a... La a sectores bien amplios, bien amplios, diversos, porque sí, puede, puede eh, Beto está claro que puede escuchar un obrero en una fábrica, eh, un pibe que está estudiando, preparando un examen, qué sé yo, para la, la FACUA, para, la, para, para el IPEDO, para un TREF, o para la UBA, de clase media, eh, y un empleado de oficina, sí. un muchacho que tiene un negocio y está cortando el fiambre, que doña Olga le está pidiendo, finito, eh, para combinar con el queso y que se lo tomamos un buen chebusada a la noche, este, y, y lo escuchan en, no sé, en un barrio más humilde de Isidro Casanova, por ejemplo. Entonces él apunta ahí, a diferencia de Aspen, la, las búsquedas son bien diversificadas. ¿no? Bien diversificada. Y en ese contexto aparece Pedemonte. ¡Eh, Beto! ¡De ti, Sanche, boludo! ¡Eh! Bueno, le aparece Pedemonte, que ¿no? el, el, el viejito que dice cosas eh, groseras, que por supuesto no, no, no podría sonar en Claro. No. Porque las búsquedas son otras, los segmentos son otros. Por eso está muy buena. Porque las radios se piensan, en, también se piensan en función de estas cuestiones hacia qué público me voy a dirigir, qué es lo que voy a decir, qué es lo que quiero decir, y por supuesto buscas como, como la otra cara de la moneda, los respaldos económicos y financieros que vas a tener para sustentar esa idea. Para sustentar esa idea. Eh, dicho esto, porque por supuesto tiene que ver con el con ese contexto del que hablamos y en el que se mueve también el relatorio y el comentarista, así como todos los profesionales de la radio, volvamos a esta cuestión. Esta es una tarea que es general y es particular. Hay una producción que se desarrolla para el programa o la emisión o la transmisión integralmente considerada. Pero a su vez, hay una tarea de producción que cada uno de los integrantes del programa, pongamos que estás en una mesa con el conductor y cuatro panelistas, ¿eh? cuatro columnistas, que vamos a hacer un programa típico de magazine, digamos. ¿Sí? Magazine, un programa de AM, sencillito, sin demasiadas pretensiones. Ahí tenés la mesa. Acá hay un conductor, acá hay un columnista de política, acá hay un columnista de economía, acá hay un columnista de espectáculo y acá hay un columnista de deportes. Y el conductor que juega, abastece, marca los tiempos. Eh, en esa dinámica aparecen todos los formatos, los géneros radiofónicos. 
el opinativo, el informativo, las notas, las entrevistas, eh, los momentos más artísticos, recuerdos, semblanzas, historias de vida, todo se va mixturando, entrando y saliendo de diferentes climas. Eh, la radio tiene, y esto tiene que ver con, la, con el devenir de la vida, o sea, en la medida que ustedes seamos capaces de aplicar cierto grado de sentido común a partir de las vivencias propias de la vida, muchas de esas cosas van a resultar más sencillas después de aplicar en la radio. Por ejemplo, si venimos de una discusión acalorada, termina esa discusión acalorada y yo que, que nos lleva a generar más tensión, más euforia, eh, que genera en el oyente bueno, que tome posición ante la disputa que se puede dar en el aire, termina la discusión, separador, vamos a otro lugar y ¿qué hacemos? ¿Metemos más quilombo o vamos a otro, a otro formato? Vamos a una tanda. Vamos a una tanda y a la vuelta de la tanda, que podrá dos minutos, tres minutos, lo que fuese, como la tanda sirve, entre otras cosas, no solo para, para recomendar determinados productos, sino para el serenar el espíritu y qué hacemos, le metemos más roca o buscamos otro formato y vamos a otro formato, por ejemplo una entrevista una entrevista, un protagonista que tiene otro tono que tiene otro, que tiene otra sonoridad que tiene otra búsqueda si venimos de una nota al revés metemos la tanda, buenísima la nota nos informamos en el, en el medio nos reímos un poco a ver, eh, también para el debate abre puertas para el debate, ¿qué vamos a hacer? Otra nota, que es la misma tonalidad que veníamos no, sí, sí, sí. recorriendo, ¿no? la hicimos la, la otra, la otra la vamos a hacer en 10 minutos, para. Y ahí informamos, dame no sé, un dato de Platense, dame do, dos datos de Boca, dame dos datos de River, aparecen cuatro voces, cinco voces, tac, 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 por ejemplo, otro sonido, otro formato, otra búsqueda, otra construcción, para después volver a la nota. Porque si no tiende a ser tedioso y la sonoridad es demasiado, eh, claro, eh, digamos, recurrente. Se hace de eso. ¿Cómo? Se hace de eso, claro, por eso. Cada momento del programa, de la transmisión, cada momento tiene un sentido. Todo tiene un sentido en la radio. No es que sonido que se tiran por tirar. No, todo está preconcebido, preestablecido. Después sale natural, no es no, que eh, digamos todo rígido, no, 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 si no, no decimos algo que rompa estructura, entonces no, no, no estamos capacitados para hacer un programa de radio. No, al contrario, después todo sale naturalmente, todo se va armando, todo fluye naturalmente, a partir de, por supuesto, el compromiso de cada integrante y a, a propósito, a partir de una de ideas que se vayan generando. Pero por supuesto que esa, esa usina de ideas tiene que estar en pleno funcionamiento de manera permanente. Que el programa dure 20 minutos, media hora. Este, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso implica un trabajo. Eh, alguna vez un, un gran periodista me dijo, mira, cuando el programa empieza, termina. ¿Qué interpretan ustedes de esa frase? Cuando el programa empieza, el programa empieza, ¿a qué hora es ahora? ¿No? ¿Las 10 de la mañana? Bien, pues a las 10 y cuarto. Arrancamos a las 10 y media. ¿No? Hipotéticamente. 10 y media. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo entiendo? El programa empieza a las 10 y media, pero el programa ahí termina. ¿Cómo se interpreta? Porque lo que ya fue restablecido antes, eh, ya termina, es el momento de, de la puesta en escena, digamos. Muy bien. Es eso. Yo tengo un claro la hoja de ruta, sé a dónde voy a ir, me voy de Buenos Aires a Mar del Plata. Genial, tengo que hacer el recorrido. Yo que salgo a la ruta y agarro cualquier ruta, no sé si salgo para la dónde. La no, primero agarré, si ya lo sé, ya lo tengo incorporado, listo, no hay necesidad de GPS, ya que se le parezca. Si no lo tengo claro, hago un trabajo de producción, consulto, pregunto, averiguo. Ahora me meto por internet, miro el GPS, este, agarro la vieja finca, lo que fuese. Pero especifico bien hacia dónde voy. 
cuál es mi, 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 mi destino es Mar del Plata, pero ¿por qué ruta voy? Bueno, no, la ruta 2 está muy pesada, hay caminos alternativos, busco caminos alternativos, busco caminos alternativos, quiero pasar primero por, por otro pueblito para saludar a un amigo, para que no sea Mar del Plata, busco por qué ruta ir a ese pueblito para después irme a Mar del Plata, hay un trabajo de producción. Después, por supuesto, está el viaje, que es el programa en este caso, propiamente dicho, que puede tener un montón de circunstancias. En el medio se te puede pinchar una goma, se te pincha una nota, porque el tipo te dijo a las 11, nos prometió que iba a salir y. Cuando se no te atendió y... y. no te atendió porque le agarró un dolor de muela y tuvo que salir corriendo al odontólogo, qué sé yo. O se olvidó, o se quedó sin batería celular, pasa eso habitualmente. Eh, no, siempre pasa, no siempre, pero en un 10, 15, 20% te puede pasar. Y ahí tenés que tener una alternativa. Y ahí ahí tenés que tener una. una... Eh, un estar preparado para las adversidades. Una alternativa. Puede pasar eso si sí, genera cierta tensión cuando vos tenés programas, porque vos como, conducto, como productor y como conductor, el operador ahí no tanto, porque el operador dice, ah, está tal el aire, listo, lo ponen al aire y ya está, el operador ahí no tiene, eh, no tiene tanta incidencia en la, en la puesta, en el recorrido de ese momento, pero si vos tenés programado una nota, que pensás, proyectás que puede durar 10 minutos, 15 por, por, con determinado personaje y no sale, bueno, ahí esos 15 minutos. Algo hay que hacer. Sí, claro, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Hay, hay momentos en donde, momentos y programas, en donde el material sobra y está bien, no importa, quédate tranquilo. Doy una vuelta informativa con los cuatro y con eso ya más o menos me, me cubro con información, eh, o si estoy en caso de recursos, me va a costar mucho más remontar ese barrilete. Esos 10, 15 minutos que yo ya tenía planificado. Eh, bueno, por supuesto que el oficio, el recorrido, te va dando más herramientas para sobrellevar eh, esa circunstancia si es que se da. ¿Qué se da? Como les digo, por poner un número muy caprichoso en este caso, en un 10 o 15% del caso. No es algo habitual. Lo que se pone programado, generalmente se da. También puede suceder que en el medio de la travesía aparezca, surja la posibilidad de una entrevista con un personaje que venimos buscando y que no nos atiende. No nos atiende y nos atendió en ese momento. Y nos atendió en ese momento y nos da la nota en ese momento. Pero nosotros tenemos programado otra cosa. Bueno, reacomodaremos los muebles si el personaje da. Salva, sí, vas a ir vos, sí. Eh, eh, reacomodaremos los muebles para que ese personaje esté en el programa. Y ni hablar si es una palabra autorizada. Mucho más. Sí, sí. Mucho más. De ejemplo, estamos haciendo el magazine. Estamos buscando a Lujovne o a Dietrich por los aumentos del colectivo de tren, lo venimos buscando hace tres días, lo estamos buscando, lo estamos buscando, tipo no atiende, el de prensa no llenó mañana, no pasado, ping, un día, ahora, tic, esto sucede permanentemente. Ah, es ahora, es ahora porque estamos viajando de un destino al otro, de una reunión a la otra y ahora te puedo tener el auto, listo, es ahora. No, pero mira, tengo tanda, espera porque tengo un tema que tengo que vender, un, un desarrollo de columnista de deporte, no, eso queda de lado, y el dicho. Y después reacomodamos el programa. Sí. ¿Puede pasar? Sí. El, el, acá es donde aparece la interacción. El productor está llamando. El productor general, por supuesto, todo depende de, de los recursos humanos de los que dispongamos. ¿no? ¿Quieren un café? ¿Algo? ¿Quieren algo? Claro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? mucho mejor, 
¿Eso qué quiere decir? ¿Que le ponemos un corset al programa? O sea, lo, lo atamos a esa hoja, no necesariamente, porque después aparece la espontaneidad, la fluidez para ir navegando los diferentes momentos del programa. Eh, pero por supuesto hay una base sobre, de sustentación sobre la cual navegamos. Hay una carta de navegación, el barco no sale, va de un puerto al otro, llevando gente, llevando mercadería, lo que fuese. Bueno, tienen claro hacia dónde va, tienen claro el tiempo, tienen claro el clima, tienen claro la velocidad que le va a imprimir a la travesía, tienen claro, eh, no sé, el, la si es un mar, si es un océano, si es un río y el calado que puede tener esa, esa zona que está recorriendo de, de ese espacio acuático, digamos, de alguna manera, bueno, hay un montón de información que se maneja que tiene que ver con la travesía que está previamente concebida y evaluada y analizada. Esto es más o menos lo mismo. Eh, después, por supuesto, como decimos, eh, están las las circunstancias propias de la dinámica del programa mientras se está desarrollando. Entonces, esta tarea es fundamental, la producción, pero no solo por lo que realiza el productor general o el asistente de producción, este grupito selecto o no tan selecto que va delineando ideas. Desde acá tienen que salir muchas ideas, se necesitan ideas para proporcionarle al programa en el contexto de un programa de estas características tipo magazine la interrelación va a ser entre el productor general el conductor viene así un ida y vuelta pero también con los eh, columnistas en este caso pensemos en que estos columnistas son un programa de deporte Boca, Río, Raza Independiente ¿Sí? Boca, Río, Raza Independiente por supuesto el productor general consulta, pero desde acá tiene que venir la idea de, de Boca, mirá que mañana habla Guillermo. ¿A, en qué, ¿A qué hora? De do, a las 12 del mediodía habla Guillermo. ¿Y qué más podemos tener? Che, nos gustaría hablar con Andrada. Llamalo a Andrada. Bueno, eh, sí, esperá, no tengo teléfono, lo voy a ubicar.